All right, folks. Hey, my camera's working this time. All right. Welcome back. It's me, Mystery Player Monster. You can also call me Jack. That's my real name. I am back again for day 816 of learning German. Uh, thanks for tuning in. So yeah, I'm learning German using Duolingo and Memrise. This is Duolingo here, and this is Memrise. And I want to thank Mr. Pio Silk for the music we're listening to right now. Find out more about Peter Silk at kestrelpie.co.uk. And uh, I also want to thank Cooster for the rain sound we're going to listen to. Uh, Cooster uploaded this rain sound to vsound.org under Creative Commons license. And yeah, anyway, that's uh, what we're going to be on about today. Let's get started in a second here or some willing go. So yeah, where am I at on the leaderboard? Let me start that rain sound for Cooster. Here we go. Okay. Uh, so yeah, let me switch this over to the German screen. There we go. Uh, so I'm in 19th place, uh, which is just about four spots away from the demotion zone, which is quite unfortunate, uh, especially given that we have 17 hours left in this week's leaderboard and the uh, front runners are around over 4,000 XP, which is ridiculous. And what I've got is actually really good though. I've it's somehow encouraged me to do more than I normally do in a week, which is good. Yeah, let's get started with a little learning German. We're on Duolingo. See how many mistakes I have. Just two. Okay, so let's go see what's broken. Hope you're having a good day. My allergies are a little are acting up a little bit, so if I have to cut away quickly, that'll be why. Uh, let's restore jobs. Mas. Mas. Profession is Beruf. Beruf. Au. Au. Actress is Schauspielerin. Schauspielerin. Scha. Scha. Mein Bruder is Schauspieler. My brother is an actor. My Bruder is Schauspieler. Sta. Sta. Karl, was ist dein Beruf? Karl, what is your profession? Karl, was ist dein Beruf? Is that is the man an actor? Ist ist der Mann Schauspieler? Ist der Mann Schauspieler? Die Frau ist Schauspielerin. Die Frau ist Schauspielerin. Schauspielerin. The woman is an actress. My brother is a professor. My sister is a professor. Mein Bruder. Mein Bruder ist Professor und mein Schwester ist Professorin. Mein Bruder ist Professor und meine Schwester ist Professorin. Ich bin Ärztin. I'm, I'm a doctor. Ich bin Ärztin. Uh, der Professor. Der Professor. Der Professor. Ist der Mann Schauspieler? Is the man an actor? Mr. Mann Schauspieler. Er ist Professor und sie ist Professorin. Er ist Professor und sie ist Professorin. He is a professor and she is a professor. And speaking of which, I'll be right All right, let's get back to work. The woman is daughter. Die Frau is ist Ärztin. Ärztin. I'm a doctor. Ich bin Ärztin. Perfect. Nice. Two more skills to restore. Let's 
start with questions here. Ach. 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 Schweden is Schweden. Sweden. Ü, oi, au, ö, ü. Student, Schule. Schüler. For student. Evi, Evi. Sind Sie Anwältin oder Professorin, Frau Graf? Are you a lawyer or professor, Miss Graf? Sind Sie Anwältin oder Professorin, Frau Graf? Miss, Mr. Bergman, are you from Sweden? Herr Bergman, kommst du aus Schweden? Kommen Sie aus Schweden? Entschuldigung. Excuse me. Anna, bist du Künstlerin? Anna, are you an artist? Anna, bist du Künstler? Künstler. Where do you live, Miss Merkel? Wo leben Sie, Frau Merkel? Entschuldigung, wie heißen Sie? Heißen Excuse me, what Sie? is your name? Entschuldigung, wie heißen Sie? Guten Tag, wie heißen Sie? Good day, what is your name? Guten Tag, wie heißen Sie? Anna, bist du Schülerin? Du. Schülerin. Anna, are you a student? Bist du Künstler, Max? Bist du Künstler, Max? Are you an artist, Max? And you, what is your name? Und du, du, wie heißen Sie? Und Sie, wie heißen Sie? Okay. Frau Klum, sind Sie Anwältin? Miss Klum, are you a lawyer? Frau Klum, sind Sie ein Walten? Oh, the uh, second A is gets the accent in, in Walten. Okay. Oh, you live in Germany, Miss Merkel. Oh. Sie leben in Deutschland, Frau Merkel. Are you an artist, Max? Uh, sind Sie Künstler? Künstler. In the Kunstler Max. Oh, I missed the Uma on the U in there. Mr. Bergman, are you from Sweden? Herr Bergman, uh, sind, sind Sie aus Schweden? There we go. And you, what is your name? Your name? Und Sie, wie heißen Sie? There we go. Last one to restore is languages. Oh, what does this say actually? Many migrant wor workers from Turkey came and settled in Germany after World War II, bringing their food, culture, and language. Don't be surprised when you hear Turkish around Germany. Why? I don't understand. Why is that the introduction here? But all right. Famously, the gaming company Crytek was, was started by some folks from Turkey. Um. Anyway over to languages and restore that. Schna. Schna. Spanish is Spanish. Spanish. Dun. 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 What's one of my favorite movies of all time? Oh, why well that is. Dun. The original. Dun. Polnish. Polnish. Is Polish. Let, let, let. Ich spreche perfekt Deutsch. I speak German perfectly. Ich spreche perfekt Deutsch. I don't understand why you couldn't say I speak perfect German. Ocht. I think Ocht. either would be acceptable. Welche Sprachen? Which languages? Welche Sprachen? Duo, which languages do you speak? Duo? Welche? Mm, wel is it welche Sprachen? Sprichst du? How about sprechen sie? No, not sprechen sie. Sprechen sie. Duo welke, welken Sprachen sprechen sie? No. Duo welke Sprache? Sp welke Sprachen sprichst du? Okay. Ist Französisch einfach? Is einfach. French easy? Ist Französisch einfach? Oh, du sprichst perfekt Türkisch. Lucas. Oh, you speak perfect Turkish. Lucas. 
Ich spreche perfekt Englisch und Deutsch. Perfekt. Englisch und Deutsch. I speak English and German perfectly. Ich spreche perfect Englisch und Deutsch. Oh, Englisch ist nicht einfach. Oh, Englisch is not easy. That's true. Oh, Englisch ist nicht einfach. Welche Sprachen sprichst du, Anna? Welche, welche Sprachen sprichst du, Anna? Which languages do you speak English? It's French easy. Ist Französisch? Französisch? Einfach? I misspelled Französisch. Oh, I just forgot the... Oh no, there's an extra S and there's an umlaut on the O in Französisch. Is French easy? Ist Französisch einfach? Lernst du Spanisch, Max? Lernst du Spanisch? Max, are you learning Spanish or do you study Spanish, Max? Or how's your Polish? Wie ist dein Polish? Yeah. Duo, which languages do you speak? Duo, welken, welke Sprachen sprichst du? Yeah, I got it. about uh, 27 more minutes here learn German Nineteenth place still all right um, let's go on some errands here Geschenk gift Familie family Geld Yellow. Beantworten. Answer. Mein Geburtsort ist New York. Oh, my birthplace is New York. I haven't heard Geburtsort. Ist das wirklich Ihr Passfoto? Wirklich Ihr Passfoto. Is that really your passport photo? Ist das wirklich Ihr Passfoto? I've not heard Passfoto before either. Ist Ihr Geburtsort Paris, Frankreich oder Paris, Texas? Is your birthplace Paris, France, or Paris, Texas? Ist ihr Geburtsort... Is that right? Ist ihr Geburtsort Paris, Geburtsort. Frankreich oder Paris, Texas? Ist ihr Geburtsort Paris, Frankreich oder Paris, Texas? Es tut mir leid, ich kann Ihre Fragen nicht beantworten. Tut. Why do you make me go hunting for es tut mir leid? Leid. Es tut mir leid, ich kann Ihre Fragen nicht beantworten. Kann Ihre Fragen nicht beantworten. I'm sorry, I can't answer your questions. Es tut mir leid, ich kann Ihre Fragen nicht beantworten. Vielleicht kann ich Ihre Fragen beantworten. Maybe I can answer your questions. Vielleicht kann ich Ihre Fragen beantworten. Das Passfoto muss neu sein. Muss. Neu sein. Ah, uh, the passport photo has to be new. Das Passfoto must neu sein. Ich bin seit September in Deutschland. Seit. Sieht. Seit. I've been in Germany since September. Ich bin seit September in Deutschland. Okay. I haven't heard that usage of seit before. Have you been working in Frankfurt since March or August, April? Uh, arbeiten Sie. Arbeiten Sie. In. Frankfurt seit März oder April. Oh, I guess I got that right. Arbeiten Sie in Frankfurt seit März oder April? Sie sind seit Januar in Österreich, richtig? Seit. Sieht. Seit. Ich bin in Austria since January, correct? Sie sind seit Januar in Österreich, richtig? Yes, I'll answer your questions. Ja? Ja, ich. Beantworte. Ihre Fragen. Ja, ich beantworte Ihre Fragen. Yes, I'll answer your questions. Kein Problem. Wir können hier Ihr Passfoto machen. Problem. Wir. Kein Problem. Wir können hier Ihr Passfoto machen. Kein Problem. Wir können hier Ihr Passfoto machen. Passfoto machen. No problem. We can uh, take your passport photo here. 
uh, kind of problem with your account in here, your passport will mark it. I'm renewing my driver's license today. Ich. Ich. Ooh, what is renewing? Der Langer. Langer? Verlängere. It's gotta be that, because that's the only one that ends in E, which is going to be the, the first person doing something. Uh, adjective. Ich ver or, wait, no, ad not adjective. Verb, right? That's the action one, right? <laughs> ich verlänger meinen, meinen Führerschein. Führerschein. No, you Für can say meine. heute first. Heute. Ma Führerschein. Yeah, ich verlänger. What does he say? Ich verlänger heute meinen Führerschein. Passport photo has to be new. The reverse of what we had, what we had earlier. That's das. Passporto muss sa neu. Oh, I got the order wrong. That's passporto must neu sein. I wrote must sein neu. The passport, my fast, the passport photo has to be new. My son is renewing his ID card next week. Mein Sohn. Verlängert. Seinen. Seinen. Nächste. Woche. Seinen. Ausweis. Mein Sohn verlängert nächste Woche seinen Ausweis. Ich verlängere heute meinen Führerschein. Uh, I, this is the reverse way we had it earlier, going from German to English instead of English to German. I am renewing my driver's license today. Ich verlängere heute meinen Führerschein. My birthplace is New York. Oh, wow. Mine. Is it mine or the miner? Mine. Geburtsort? Geburtsort? Geburtsort. Is New York. Not mine. Geburtsort is New York, not miner. Okay. Passport photo has to be new. That's das passport. Muss neu sein. There we go. That's passport must neu sein. Got it in the right order this time. Uh, let's keep on with errands. That's a fun one. Learning new stuff. Entschuldigung. Was bedeutet dieses Wort? Okay, excuse me. Excuse me, what does this word mean? Entschuldigung, was bedeutet dieses Wort? I don't understand the word. Can you give a dictionary? Verstehe das Wort? Nicht hast du ein Wörterbuch? Oh, no, ein Wort. Okay. Ich verstehe das Wort. Nicht hast du ein Wörterbuch? Sie müssen mit dem Mann in Zimmer 3 sprechen. Uh, they have to speak with the man in the room, in room three. Sie müssen mit dem Mann in Zimmer drei sprechen. I have a question. Can I speak with you? Ich habe. Ich habe eine Frage. Kann ich mit Ihnen sprechen. Ich habe eine Frage. Kann ich mit Ihnen sprechen? I have a question. Can I speak with es you? Es gibt ein Problem mit dem Ausweis. Uh, there's... What? There's a problem with the ID card. What did I get wrong? Es gibt ein Problem. I thought they said einen. Es gibt ein Problem mit nope. dem Ausweis. It was very clearly ein. I don't know why I misheard that as einen. Es gibt ein Problem mit dem Ausweis. There's a problem with the ID card. I don't have a question. I don't have a dictionary. What does this word mean? Ich habe kein Wörterbuch. Was bedeutet dieses Wort? Verstehen Sie die Fragen oder brauchen Sie Hilfe? Do you understand the question or do you need help? Verstehen Sie die Fragen? Oh, excuse me, the questions. Uh, it's plural. Because uh, it's D and Fragen in, ending in EN. So it's definitely talking about multiple questions. 
Verstehen Sie die Fragen oder besuchen oder, oder brauchen Sie die Hilfe? Do you understand the questions or do you need help? There's a problem with the pen. Es gibt ein Problem mit das Kugelschreiber? Dem Kugelschreiber. Okay. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Bedeutet das? What does that mean? <laughs> this makes me think of the, uh, what does that mean? It, ma it makes me think of, um, what is that song? When to your psychiatrist. What does that mean? We have to give the forms to the boss. Uh, wir müssen. Wir müssen die. Formulare. Formulare. Uh, how is this formulated? We must in the formulara Der Chefin der geben? Chefin. No. Der Chefin. Chefin. Geben. We must in What? What? What the? Why? Why is Chefin there? Why is Chefin there? What the hell, German? You must be from your law, dare Chefin? Even Chefin implies it's a woman. Why would she be dare Chefin? What the? F Just lower the page so I can I can look this up. Oh boy, I can't outload the page. All right, let's try it here. The boss. Their chef. No, what? I didn't click on a water balloon or anything like this. What is going on? Oh, one second. I'll be right back. Okay. The boss. It's not. Dear Chef. This is not a. Uh, you can select formal and informal only if you choose. Only if you pay money to these folks. That's gross. Google Translate won't load. Uh, how about you load the tab at all? Translate.google.com. No? I need to restart this browser. I do really appreciate Vivaldi, though, in general. Definitely the best. There we go. Best browser from a company that's explicitly anti cryptocurrency. Anyway, the boss. Their chef, but what about. Their chefin? Their chefin. I guess the word can always be. That doesn't seem right. Why would it not be D chefin? D chefin. If we're going to talk about. I don't understand this. Let's go back here. Anyone else have this problem? Oh, it's the dative case. Dative. 
Shouldn't it be D? Someone else had the same question. I have the same question. Shouldn't it be D. Sheffin since Sheffin is feminine? It's the dative case to the boss. So that the D changes to dare. Okay, okay, okay. Gosh, I can't believe Duolingo locked these forms. It seems like such a mistake. You mustn't deformular dare Sheffin game. I finally have my answer. It's dative case because we're giving this to the boss. Then it becomes dare Sheffin. Okay, whatever. That. That seems messed up, but fine. Du, verstehst du dieses Wort? I'm still not gonna remember the next time. Du, verstehst? I'm not gonna... Speaking of things, I'm not gonna remember it. Verstehst. Uh. Du, verstehst du dieses Wort? Du, dieses... Oh, do you, du, do you understand this word? There's an H that I missed. That's fine. I don't understand the question. Do you understand it? Ich verstehe. Ich verstehe. I don't understand the question. Do you understand it? Ich verstehe die Frage nicht. Verstehst du sie? At least in this case, I understand that because die Frage is mean. Frage ends in e, so it's d, and also um, that that's why it's verstehst du sie. Do you understand? Her basically, even though in this case it's really, or do you understand she? Because Fraga is feminine in, this, in, uh, in all situations. Ich verstehe die Frage nicht, verstehst du sie? Do you understand? Gebe ich Ihnen die Formulare? Was ist das? Gebe ich Ihnen die Formulare? Gebe ich Ihnen die Formulare? Do I give the forms to you? Gebe ich Ihnen die Formulare. I'd like to speak with you. Ich würde gern. Um, hmm. How about 11 minutes here? Ich würde gern. Mit Sie sprechen? I don't know. Mit Sie sprechen? No, mit Ihnen sprechen. Ich würde gern mit Ihnen sprechen. Gibt es ein Problem mit der E-Mail? Gibt es ein Problem mit dem E-Mail? Should really double check this. Gibt es ein Problem mit der E-Mail? Mit der E-Mail, okay. So I double checked. Is there a problem with the E-Mail? Gibt es ein Problem mit dem, der E-Mail? Would you like to speak with to the silver servant? Orten Sie... Mit... Der BM... Ter... Sprechen. Okay, Moten Sie mit der Beamtin sprechen. Again, I guess because we're doing something to someone, then it becomes the dative case and der, even though it's Beamtin, which is female. All right. You have to give the forms to the silver servant. You mustn't der Beamtin. Again, der Beamtin. Uh, the formula given. The formula given. At least I got that right. You have to give the forms to the self servant. Sie müssen der Beamtin die formula geben. Es gibt ein Problem mit dem Ausweis. There's a problem with the ID card. Es gibt ein Problem mit dem Ausweis. Es gibt ein Problem mit dem Kugelschreiber. I don't remember. Yeah, dem Kugelschreiber. There's a problem with the pen. You have to give the forms to the boss. Wir müssen. Wir müssen. Die. Formulare. Der. Chefin. Geben. Wir müssen die Formulare der Chefin geben. We have to give the forms to the boss. This was the original dative question. I'd like to speak with you. Ich würde gern mit Ihnen sprechen. Would you like to speak to the civil servant? Moten Sie mit der Beamtin sprechen. All right, finally finished that lesson. All up to 17th place. Nicht so schlecht. Um, I don't know what this is actually asking me because it's not fully appearing on the screen. We got about nine minutes left. I'll try that, whatever this is. Oh, this is the rain pup challenge. Oh, no, this is just another thing to get you to fork over money. 
only nine mistakes to practice. Well, I'll tell you what, let's do a story and then call it because I'm, I'm not feeling great still. Uh, how about the house party? The house party. House party. Julia's chef bezahlt sie, damit sie auf sein Haus aufpasst, während er im Urlaub ist. There is boss. Oh, pays her to look after her house. Or pays her to look after his house. While he is on vacation. Es klingelt an der Tür. Es ist Lynn mit einer Gruppe von Freunden. Uh, the door, someone's knocking at the door or ringing the doorbell. Yeah, the doorbell's ringing. It is Lynn with her group of friends. Lynn, wer sind diese ganzen Leute? Lynn, who are, who are these... Who are all these people? Du hast gesagt, ich darf dich hier besuchen. You have, you said I should I'm allowed to visit you here. Du, aber nicht deine Freunde. Du, but not your mein friends. Mein Chef hat gesagt, ich darf außer dir keine anderen Leute einladen. You, but not your friends. My boss said uh I'm allowed I may have I may don't have I uh, have invite any other people besides you. Mach dir keine Sorgen, die sind alle nett. Don't worry, don't worry. Uh, they are all nice. Und was mache ich, wenn etwas kaputt geht oder wenn sie alles schmutzig machen? And what and what uh what should I do when they break something or when they make everything dirty? Dann helfen sie uns nach der Party das Haus aufzuräumen. Then they'll help us <laughs> after the party clean up. Wir werden ganz bestimmt keine Party machen. We, sh we will definitely not have a party. Am nächsten Morgen, nach der Party, sieht Bea sich das Chaos an. And the next morning, after the party, Bea is looking at the mess. Hast du das gehört? Bea and Lynn uh, had a party in the house. Have, have celebrated party in the house. Oh nein, überall liegt Müll. Oh no, everything. Or, 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 or no, there's trash everywhere. Mach dir keine Sorgen. Ich helfe dir beim Aufräumen. Don't worry, I'll help you tidy up. Zusammen schaffen wir das bald. Zusammen schaffen wir das bald. Together, we'll manage that soon. Sechs Stunden später räumen sie immer noch auf. Bea findet hinter dem Sofa ein Loch in der Wand. Uh, six hours later, they're still tidying up. Bea finds a hole in the wall behind the sofa. Nice. Oh nein, da ist ein riesiges Loch in der Wand. Oh no, that is a huge hole in the wall. Das haben deine Freunde gemacht, oder? Your friends did this, or right? Nein. No. Bea holt Werkzeug. Um die Wand zu reparieren. Bea uh, gets the tools and starts repairing the wall. You know, it's actually not that difficult to repair a hole in the wall. Baue die Option mit der Bedeutung Tools. Okay, what means tools? Das ist Werkzeug. Warum habe ich dich eingeladen? Wo du bist, ist Chaos. Why did I invite you? Where you go? Where you are is chaos. Wenigstens weiß ich, wie man Partys feiert. Dich lädt niemand ein, weil du langweilig bist. At least I know how to celebrate a party, how to have a party. You, nobody, nobody invites you because you're boring. Oh my gosh, that's so mean. Gemein. You're mean, she uh, Bea says. To du Lynn. warst zuerst gemein. You were mean first. This is Lynn. Oh no, Roms and Bea und Lynn bedeit, bedeit so wutend. Uh, they're upset because they, uh, I, I don't know. Lynn doesn't know because they said mean things to each other. Plötzlich kommt Bea's chef oh, nach no. Hause. Suddenly Bea's boss comes to the house. Was machen Sie da? W what are you doing? Es tut uns so leid. We are so sorry. Warum? Sie reparieren meine Wand. Why? You're repairing my wall. Das hässliche Loch nervt mich. 
Oh, the ugly hole annoyed me. Uh. Oh, for already for years. Seit Jahren. For years. Yeah, I had no time to take care of it. Yes, I didn't have time to take care of it. Thank you. Siehst thank you very du? much. Meine Freunde Many sind thanks. unschuldig. You see, my friends are innocent. Uh, ihre Freunde waren in meinem Haus? Ah, uh, your friends were in my house? Der Chef darf, darf eigentlich nicht wissen, dass... Is actually not supposed to know. Sie und Lynn eine Party in seinem Haus gefeiert haben. Yeah, that they had a party in her, in her house. Freunde ist friends. Chaos is mess. Net is nice. Together is zusammen. One of my favorite German words. Fix is repair repair I don't know. Anywho. Sorry for the short one today. Uh, actually, I think we got a bunch of time in. Kind of. About 36 minutes. But that is going to do it for learning German today. Uh, I just want to make sure I caught up a little bit. And uh, hopefully, uh, depending on how I'm feeling, I'll be back tomorrow for uh, day 817 in the Sunday leaderboard crunch around 4 p.m. Hawaii time, uh, which is where I try to get a good end to this week's leaderboard, which in this case means not getting demoted, and a head start on next week's leaderboard. So tune in for that. Make sure you're subscribed, or you can always check out the uh, recording on YouTube at youtube.com slash nuclearmonster. Thanks for tuning in. Have a good one. Tschüss.